if a primate is truncated, truncated, truncated means cut by a parallel plane, parallel plane, a polygon plane, parallel polygon plane, polygon plane to the base. क्या मतलब बेस के एक पैरेलल प्लेन है ऊपर उसको हमने कट किया इसको बीच में से तो ये पैरेलल प्लेन था ना ये वाला इसके पैरेलल तो है लेकिन स्मॉल तो होगा ही ऊपर क्योंकि नीचे ऊपर जा रही जो सेक्शन है स्लैंट हाइट ऐसे चढ़ी जा रही है ऊपर वाला जो प्लेन आएगा आई मीन पॉलीगन ही होगा वो भी सेम इसी टाइप का पॉलीगन होगा लेकिन उसकी साइड्स डिफरेंट होंगी स्मॉलर होंगी इसकी साइड बड़ी-बड़ी है आप देख रहे हैं तो ये प्लेन पॉली पॉलीगन प्लेन टू द बेस Okay. If a pyramid is cut or truncated, is cut or truncated or truncated by a parallel plane, polygon plane to the base, then the below portion and the below portion of the truncated. Pyramid is a first mountain pyramid. Is a first term of the given pyramid. Try to understand of the given pyramid. ये जो नीचे वाला portion है, ये first term क्या जाता है? ये कटा हुआ section है नीचे वाला. जैसे कौन के बारे में कह रहे थे नीचे वाला सेक्शन फर्स्ट टर्म ऑफ ए कौन था सिमिलरली ये फर्स्ट मूव ऑफ ए पिरामिड है ये पूरा पिरामिड था ऊपर वाला छोटा पिरामिड ऑप्टेन हो गया वो जैसे कट हमने उसको कौन का किया था इसमें अलग कौन ऑप्टेन किया था अलग कर दिया था ऐसे इसको भी अलग कर सकते हैं नीचे वाला सेक्शन क्या रहता है फर्स्ट मूव ऑफ ए पिरामिड इसमें क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअली इसमें सरफेस एरिया वो बड़े सरफेस एरिया सरफेस एरिया और लेटर सरफेस और लेटर सरफेस क्या होगा कैसे निकालेंगे उसको भी हम वन पॉइंट टू करते हैं सम ऑफ दी पैरीमीटर ऑफ द टू बेसिस ये नीचे वाला बेस ऊपर वाला बेस सम ऑफ दी पैरीमीटर सम ऑफ दी पैरीमीटर ऑफ द टू बेसिस ऑफ द टू बेसिस अब हम इसमें टॉप एंड बॉटम ये बॉटम वाला बेस टॉप वाला बेस अब इसको दोनों को बेस ही बोल देते हैं अगर हम जैसे अगर उसको फ्रस्टम को ऐसे कर देते हैं अर्थ के ऊपर ऐसे रख देते हैं ये वाला बेस और ये वाला बेस इसलिए हम दोनों को बेस कर सकते हैं अदरवाइज ये टॉप कह सकते हैं इसका बेस बॉटम कह सकते हैं बॉटम बेस एंड टॉप बेस दोनों का पैरामीटर निकालते हैं उसको स्लैंड हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू स्लैंड हाइट इंटू स्लैंड हाइट इसके साथ स्लैंड हाइट हमने स्मॉल एस ले लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक भैया क्या आ गया वन पॉइंट टू पैरीमीटर ऑफ द टू पॉलीगन्स हैं पैरीमीटर ऑफ द टू पॉलीगन्स जैसे यहाँ अगर दोनों रेगुलर हैं तो ये फाइव इंटू मान लेते हैं इसकी लेंथ यहाँ पर हमने क्या ले लें स्मॉल एल वन ले लेते हैं एल वन इसकी एल टू ले लेते हैं लेंथ दोनों रेगुलर हैं पॉलीगन ये रेगुलर पॉलीगन ये भी रेगुलर पॉलीगन बट दोनों कॉन्ग्रोवेंट नहीं है दे आर नॉट कॉन्ग्रोवेंट दे आर डिफरेंट बट ये 5l1 प्लस 5l2 इनटू स्लैंड हाइट यहाँ हमने स्मॉल एस ले ली है स्क्वेयर यूनिट अब आप कुछ भी ले लीजिए स्लैंड हाइट को हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं स्मॉल एस से कर सकते हैं स्मॉल बी से कर सकते हैं स्मॉल सी से कर सकते हैं स्लैंड हाइट से मट्टी पे स्लैंड हाइट से मट्टी पे करना इनटू ब्रैकेट में रखना है � some of the length of the sides, yeah, five sides, sorry, six sides, excuse me, hexagon, I'm sorry, one, two, one, two, three, four, five, six, okay, one, two, three, four, five, six, 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 six,
ये इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा सेकंड पॉइंट आता है अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर सेकंड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया अब नीचे वाले बेस का एरिया मान लो ए1 है ये एरिया ए2 है ए1 प्लस ए2 वायर कर दीजिए टोटल सरफेस इसमें कट सरफेस एरिया में ये हो जाएगा इक्वल टू कट सरफेस और नॉट कट बट लेटर सरफेस फर्स्ट का लेटर सरफेस जो हमने अभी निकाला था लेटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टू बेसिस एरिया ऑफ द टू बेसिस the two bases sum of the areas of the two bases as yes, the sum of areas of two bases of the two bases theek hai to wo abhi dijiye to kitna aa gaya ji ye hoga 1.2 perimeter humne abhi nikala tha sum of the perimeters sum of the perimeters of the bottom and top of the bottom and the top पॉलीगन्स जो भी पॉलीगन बने नीचे ट्राइंगल है तो ऊपर भी ट्राइंगल होगा दोनों ट्राइंगल को सम कर दीजिए पैरामीटर्स का पॉलीगन्स ओके इनटू स्लैंट हाइट थी इनटू स्लैंट हाइट प्लस द टू एरियाज ए1 प्लस ए2 हम कर देते हैं प्लस ए1 प्लस ए2 इसका एरिया बेस का और टॉप वाला एरिया इन दोनों को एरिया को ऐड कर देते हैं ये टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाता है टोटल सर्विस एरिया ऑफ फर्स्ट फॉर्म टू बी प्राइमरी ठीक है जी और थी वॉल्यूम थर्ड फॉर्म रहा है इज वॉल्यूम इसके अंदर वॉल्यूम कितना है अगर हमने ए वन ए टू दोनों एरियाज ले लिए हैं नो प्रॉब्लम उसी एरियाज में वॉल्यूम ऑफ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए प्राइमरी कितना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए प्राइमरी तो यहाँ पर वर्टिकल हाइट का यूज है जो वर्टिकल हाइट है उसका यूज होता है प्राइमरी ये हो जाएगा जो 1.3 पॉइंट थ्री वॉल्यूम हमेशा वन पॉइंट थ्री में आता है जैसे कोन की केस में आता था कोन फर्स्ट फॉर्म पे कोन में भी 1.3 पॉइंट थ्री किया था हमने वॉल्यूम वो आ जाएगा इन टू एच क्योंकि वर्टिकल हाइट का यूज करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन टू एरिया सरफेस एरिया प्लस सम ऑफ द एरिया प्लस ए वन प्लस ए टू ये होता है ए वन प्लस ए टू प्लस अंडर रूट ए वन इन टू ए टू एक ये वर्ड और होता है ए वन ए टू जो भी एरिया वो बस एरिया इन टू दोनों के एरिया का अंडर रूट लेते हैं स्क्वायर रूट वो ये हो गया स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया निकाला है सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया सॉरी बॉडी में नीचे से एरिया अंदर आ रहा है में में यूनिट ये 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 कर कर रहे हैं वॉल्यूम वॉल्यूम तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है यस वॉल्यूम इज वन पॉइंट थ्री इंटू एच विद इन ब्रैकेट ए वन प्लस ए टू प्लस ये जरूर लिखना है वहां पर आर इंटू स्मॉल आर हो रहा था फर्स्ट फॉर्म पे कोन में प्लस आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर था ब्रैकेट के अंदर 1.3 बाहर था इनटू पाई इनटू एच टू पाई आर स्क्वेयर होता था ना एरिया पे बेस क्योंकि सर्कल थे दोनों ऊपर नीचे पाई आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर कर दिया था लेकिन यहाँ हमने मान लेते इसका एरिया ए है प्लस इसका एरिया ए है दोनों को यहाँ रखा ए वन प्लस अंडरवुड में ए वन भी करते थे चलिए यू के इसका वॉल्यूम तीन पॉइंट होते हैं इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म पे प्राइवेट में अंदर ये हो गया फर्स्ट टर्म ऑफिक प्राइवेट चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 कहता है कि व्हाट इज ए टॉर्च टॉर्च देखिए व्हाट इज ए टॉर्च ये टॉर्च क्या होता है व्हाट इज ए टॉर्च फॉर्म टॉरस फॉर्म ऑफ ए सॉलिड और ये कैसे ऑप्टेन होता है देखिए क्या होता है टॉरस ऑफ ए ये हालांकि एग्जाम में ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन सिर्फ पर बेस्ट ज्यादा नहीं आते हैं मोस्टली कभी रियल भी आगे है 
लेकिन ज्यादा नहीं आता इसलिए हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते लेकिन फिर भी बताएंगे कि वो डिस्क ट्वेल्थ क्या होता है जैसे आपने ट्यूब देखा होगा इसका ट्यूब साइकिल का ट्यूब बाइक का ट्यूब कार का ट्यूब तो जो उसकी शेप होती है ट्यूब की उसके अंदर दो सर्कल जैसे होते हैं और बीच में ये हवा भरी होती है इसके अंदर एयर फिल्ड एयर फिल्ड राइट इन्फ्लेटेड जब टायर होता है इन्फ्लेटेड टायर भरा हुआ एयर से भरा हुआ फूला हुआ सा उसको हम सॉलिड फ्यूरी तो कहेंगे इसको टॉरस की फॉर्म कह देते हैं ये इसमें ये कैसे ओपन होता है मान लेते हैं ये इसका एक्सिस इसकी लेंथ यहां से यहां तक ए है हमने स्मॉल ए ले ली ये ओ पॉइंट है ये ए पॉइंट और इसका डायमीटर ट्वाइस आर होगा ना क्योंकि ये पूरा एक इस तरह से ट्यूब होता है ट्यूब जैसे ट्यूब होता है ना बीच में खाली होता है और दो जैसे सॉलिड रिंग होती है सॉलिड रिंग लिख देते हैं सॉलिड रिंग और ट्यूब रबर ट्यूब लेट मी टेक रबर ट्यूब और एनी ट्यूब एंड और रबर ट्यूब ऑफ ए बाइक और अ बाइक और एक कार इज द टॉर्स फॉर्म ऑफ ए टॉर्स फॉर्म इज द टॉर्स फॉर्म ऑफ ए सॉलिड द टॉर्स फॉर्म ऑफ ए सॉलिड ये सॉलिड होता है कैसे ऑप्टिन करेंगे अगर हम एक सर्कल को एक सर्कल को दूसरे और एक सर्कल को इस पॉइंट को और इस एक्सिस के अलॉन्ग में नॉट एक्सिस के बट एक सर्कल के अलॉन्ग में दो सर्कल को ऐसे रिवॉल्व करते हैं और वो सर्कल इस सर्कल को कट नहीं करता अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के रिवॉल्व करते हैं अराउंड है ना और वो सर्कल उसको कट नहीं करता जैसे इस सर्कल के अराउंड इस वाले सर्कल को हम ऐसे रिवॉल्व कर देते हैं लेकिन यहाँ बीच में एक कोई एक्सिस थी उस एक्सिस के अराउंड में इस एक्सिस के अराउंड में ऐसे कर देते हैं घुमा देते हैं तो ये बीच बीच में ये इस सर्कल के अराउंड ही अंदर एक सर्कल है वो सर्कल के अराउंड दूसरे सर्कल को ऐसे रिवॉल्व कर देते हैं तो नेचुरली वो यहाँ पर ही तो ये ट्यूब बन जाएगा नीचे सेंटर में कुछ नहीं है इस वाले सर्कल को ये कट सर्कल नहीं करता तो एक सर्कल के अंदर जो सर्कल एक सर्कल है बाहर वाले सर्कल को अगर हमने अंदर वाले या अंदर वाले सर्कल को तो घुमा नहीं सकते बाहर वाले सर्कल को उसके चार तरफ घुमा देते हैं इस तरह से जो ट्यूब बन जाता है वो सॉलिड बन जाता है उसको हम टॉर्स कहते हैं ये टॉर्स की फॉर्म होती है ठीक है और सॉलिड रिंग और ए रबर ट्यूब ऑफ ए बाइसिकल और ए बाइक और ए कार इज द टॉर्स फॉर्म ऑफ ए सॉलिड इट इज ऑप्टेंट इट इज ऑप्टेंट बाई रिवॉल्विंग by revolving a circle around around another circle around another circle without cutting it ab usko ye cut nahi karta without cutting it अबाउट एन एक्सिस जैसे ये एक्सिस थी इसके रिवॉल्व ऐसे किया हालांकि सर्कल के चार तरफ ने घुमाया है लेकिन ये एक्सिस भी साथ में इंक्लूडेड है कटिंग इट ओके इज ए रिवॉल्व अराउंड इज ए रिवॉल्व अराउंड एन एक्सिस रिवॉल्व अराउंड एन एक्सिस एक एक्सिस तो जरूर हुई होगी ओके वो उसको सर्कल को कट नहीं करता लेकिन सर्कल के चार तरफ घुमाया जा रहा है ऐसे ओके दैट दिस एक्सिस मान लेते हैं ये लेंथ आपकी ओ है ओ ए स्मॉल ए है और इसकी रेडियस आर है नेचुरली ये ट्वाइस आर तो डायमीटर हो गया ओके रिवॉल्व अराउंड एन एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल के सेंटर से जो रेडियस ये लाइन थी इसका डिस्टेंस ए है इसके अराउंड हमने सर्कल को घुमा दिया ठीक है ना ऐसे घुमा सकते सर्कल को सर्कल को ऐसे घुमा दिया एक दूसरे सर्कल के अराउंड सर्कल को इसको कट नहीं कर रहा ये वाला सर्कल तो इस तरह से जो ऑप्टेन होगा वो एक 
क्यूब ऑप्टिन हो जाएगा उसको हम टॉरस फॉर्म ऑफ दिस सर्कल के टॉरस फॉर्म ऑफ दिस सर्कल कह देते हैं इसमें दो चीजें होती हैं सबसे एरिया क्या है इसके अंदर वॉल्यूम एयर फिल्टर्ड है इनफिल्टर्ड एयर है इसके अंदर उसका वॉल्यूम क्या होगा तो दो चीजें होती हैं सबसे एरिया सर जो टूट सबसे एरिया वो क्या होता है देखिए दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं फर्स्ट फॉर्मूला है लेटर सरफेस और सरफेस एरिया फर्स्ट फॉर्मूला इज वट इज सरफेस एरिया सरफेस एरिया और लेटर सरफेस सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस इज गिवन बाई ये याद रखिए फोर फाइव स्केयर आर इंटू ए होता है ये आर रेडियस है ये लेंथ ए है पाइस फोर पाइस स्क्वायर इंटू आर इंटू ए दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन आर इंटू ए का स्क्वायर यूनिट ये इसका एरिया होता है वॉल्यूम क्या होता है सेकंड फॉर्म में सिर्फ वॉल्यूम के लिए है ना कोई टोटल सरफेस एरिया नहीं होता सिर्फ लेटर सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम ऑफ ए टॉर्स वॉल्यूम ऑफ टॉर्स क्या होगा इसका जस्ट हाफ कर देते हैं ट्वाइस पाइस स्क्वायर यहाँ भी आता है लेकिन आर स्क्वायर इंटू ए होती है क्योंकि तीन लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए आर स्क्वायर इंटू आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला क्यूब एक यूनिट अब ये क्यों आता है इसको हम प्रूव नहीं करने जा रहे क्योंकि प्रूव करना हमारे कोर्स में अलाउड इसमें पॉसिबल ही नहीं क्योंकि आता ही ये वाई जैसे दे रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉरस कॉमर्स क्वेश्चन कैसे आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन इन फॉर्मूले पर बेस्ड उन तो ये दो फॉर्मूले ये वॉल्यूम के लिए होता है टू इंटू पाई स्क्वायर आर आर स्क्वायर इंटू ए पाई स्क्वायर या पाई स्क्वायर होता है पाई की स्क्वायर होती है लेकिन पाई क्योंकि यूनिट लेस होता है उसकी कोई यूनिट नहीं लेकिन आर स्क्वायर इंटू ए की यूनिट हो गई ना क्यूबिक यूनिट आर इंटू ए की यहाँ पे एरिया है इसलिए आर इंटू ए दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन या तीन लेंथ का मल्टीप्लीकेशन आर इंटू आर इंटू ए ओके ये स्क्वायर यूनिट एक क्यूबिक यूनिट ये इसके दो फॉर्म में होती है ये होता है टॉर्स अब आते हैं लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कहते हैं भाई ये हमने टॉर्स के बारे में भी डिस्कस किया अब आते हैं द लास्ट पॉइंट ट्वेल्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कहते हैं वट इज दट इज द डिफरेंट बिटवीन ए प्रिजिंग एंड ए प्राइवेट सिंपल दोनों को ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ प्रिजिंग एंड ए प्राइवेट अब देखिए प्रिजिंग क्या होता है पहले मैं प्रिजिंग ड्रॉ करता हूँ अब प्रिजिम राइट प्रिजिम हो सकता है और ओब्लिक प्रिजिम हो सकता है राइट प्रिजिम पहले हम राइट प्रिजिम की बात करते हैं देखिए अगर नीचे हमने कोई पॉलीगन ले लिया तब उस पर हम एक्सागन ही ज्यादा ले रहा हूं पेंटागन ले सकते हैं ट्राइंगल ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं ऊपर भी एक सेम इक्वल ऐसा ही ले लिया सेम है ना ये भी हमने सेम ले लिया अब इसको चलिए नीचे और ले लेते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं इसको जॉइन कर दीजिए ये जॉन क्यों इसको जॉन यहां करते हैं ये क्या कहता है प्रिज्म प्रिज्म के किस्म क्या होता है जैसे राइट राइट प्रिज्म है ये और रेगुलर प्रिज्म है रेगुलर प्रिज्म है ऊपर का बेस और टॉप बॉटम का बेस बॉटम एंड टॉप दोनों ही रेगुलर पॉलीगन होते हैं अब इस केस में अमीर रेगुलर मीन्स राइट प्रिज्म और राइट पॉलीगन और हैविंग इक्वल साइज दे आर कॉन्ग्रोवेंट आप लिख दीजिए राइट प्रिज्म राइट प्रिजम राइट प्रिजम और रेगुलर प्रिजम प्रिजम सॉरी दिस इज प्रिजम और रेगुलर प्रिजम और रेगुलर प्रिजम इज हैविंग कॉन्ग्रोवेंट मीन्स कॉन्ग्रोवेंट मीन्स दोनों इक्वलेंट होते हैं 
कॉन्ग्रोट होते हैं दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं एक जैसे पॉलीगन्स होते हैं और उनकी वर्टिस को जॉइन किया जाता है ओके एंड देयर वर्टिस एंड देयर वर्टिस आर जॉइंड टू ईच अदर टू ईच अदर ये सभी वर्टिस मान लेते हैं ये ए बी सी डी ई और ये एफ है पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ई एंड स्मॉल एफ है इन सबको जॉइन किया ये राइट प्रिजिम कहलाता है तो प्रिजिम क्या होता है ऊपर एक वर्टेक्स नहीं होता जबकि पैरामिड के अंदर ऊपर एक वर्टेक्स होता था नीचे हमने टेंट जैसा बना देते हैं नीचे बेस पॉलिगम होता है ऊपर एक पॉइंट होता है उस पॉइंट के चारों जो जितनी वर्टेक्स है नीचे वाले पॉलीगन में उन सबको ऊपर एक पॉइंट से जॉइन करते हैं वो कहलाता है पैरामिड ये आपका प्रिजिम है प्रिजिम के अंदर नीचे वाला पॉलीगन ऊपर पॉलीगन सेम हो सकते हैं तो इसको राइट प्रिज्म राइट प्रिज्म कह देते हैं ओब्लिक प्रिज्म कब कहते हैं नीचे वाला पॉलीगन ऊपर वाला पॉलीगन में कोई एक लेंथ डिफरेंट हो रही है एक जैसी साइड्स नहीं है ऊपर वाली साइड को भी डिफरेंट हो सकती है ना और प्रिज्म बनना है लेकिन वो रेगुलर नहीं है ओब्लिक प्रिज्म बोल देता है ठीक है दैट विल बी ओब्लिक प्रिज्म जॉइन टू ईच अदर ठीक है देन इट इज ए राइट प्रिज्म और रेगुलर प्रिज्म राइट और रेगुलर प्रिज्म राइट अदरवाइज अदरवाइज मीन्स अगर कोई साइड डिफरेंट है दोनों कॉन्ग्रोट नहीं है दोनों डिफरेंट है मतलब डिफरेंट साइज के हैं देन तो उसको हम क्या कह देते हैं ओब्लिक प्रिज्म अदरवाइज इट इज एन इट इज एन ओब्लिक ओ बी एल आई क्यू यू ई ओब्लिक प्रिज्म कहलाता है अब तब हम उसको ओब्लिक प्रिज्म कह देते हैं तो ये प्रिज्म होता है नीचे पॉलीगन ऊपर वाला पॉलीगन सेम हो सकते हैं हमें क्वारिलेटर हो सकता है ट्राइंगुलर हो सकता है नीचे ट्राइंगुलर ऊपर ट्राइंगल नीचे क्वारिलेटर ऊपर क्वारिलेटर जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो क्यूबॉइड होता है वो भी एक राइट प्रिज्म है वाई सॉरी राइट या राइट प्रिज्म है प्रिज्म है नीचे बेस ऊपर टॉप सेम है एक जैसे होते हैं पैरलो पाइप होता है क्यूबॉइड होता है क्यूब होता है मैंने बताया था आपको क्यूब बनाते समय बताया था कि क्यूब एक राइट प्रिज्म है क्योंकि उसमें भी नीचे बेस और ऊपर टॉप एक जैसे होते हैं नीचे स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर था क्वारिलेटर हो सकता है नीचे बेस ऊपर भी क्वारिलेटर हो सकता है जैसे आपका क्यूब था वो राइट प्रिज्म कहलाता है तो प्रिज्म की ये शेप होती है यहाँ नीचे पॉलिगन कुछ ट्राइंगल हो सकता है ट्राइंगल अगर ऊपर है नीचे भी ऊपर है और ऊपर भी ट्राइंगल नीचे भी ट्राइंगल तो भी एक प्रिज्म कहलाता है अब पेरामिड जो होता है ये तो आ गया ये वर्ग तो दोनों में डिफरेंस ये होता है अब इसका हमने पहले एरिया वॉल्यूम सब बता दिया है ना क्या होता है सब ऐसे एरिया हमने बताया था ना वट इज एम प्रिजम एजेंट क्वेश्चन नंबर टू उसमें हमने सब निकाल दिया था छोटे सर्फेस एरिया वॉल्यूम क्या